ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக ரஜினிகாந்த் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழக மக்கள் வந்து கொதிச்சு எழுந்து கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டிருக்கிறாங்க திகாவினர் திமுகவினர் மற்றும் அவர்களை சார்ந்த இருந்துள்ள சில இஸ்லாமிய அமைப்புகள் போன்ற பலரும் வந்து இதுக்கு வந்து அகேன்ஸ்டான் என்று பேசிகிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் பின்னணியில் இருக்கிற ஒரே காரணம் என்னென்னா ரஜினிகாந்த் பிஜேபியை சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை முன்னிறுத்தி தான் இவங்க அத்தனை பேரும் எழுதியிருக்கிறாங்க இதில் பெரியார் சொன்னது சரி தவறு அவர் பண்ணது சரி தவறுன்னு சொல்லக்கூடிய தைரியங்கள் இங்கே யாருக்குமே கிடையாது அவங்களுக்கெல்லாம் தீக்காக்காரங்களுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ரஜினிகாந்தை எதிர்க்கணுன்ற ஒரு கண்ணோடத்தில் அவங்க எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு சில கேள்விகளை நான் கேட்குறேன் முதல்ல ஒரு நம்மளுடைய பெரியார் அவர் சொன்ன ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அவர் வந்து சேலம் மாநாட்டில் நான் கோஷா முறையை வந்து வெறுக்கிறேன் கோஷாவை இஸ்லாமியர்கள் வந்து கோஷா வந்து அணியக்கூடாது இதை நான் தடை செய்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி சொன்னபோது சேலம் மாநாட்டில் சொன்னபோது எந்த ஒரு ஒரு கூச்சலோ குழப்பமோ ஒரு எதிர்ப்போ தெரிவிக்காமல் இஸ்லாமியர்கள் அனைவரும் அமைதியாக இருந்தது காரணம் என்ன இதுக்கு முதல்ல யாராவது எனக்கு பதில் சொல்லட்டும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து ஒரு அதிமுகவோ ஒரு பிஜேபியோ சொன்னா தப்பு இதை பெரியார் சொன்னா சரிங்கிற முறையில் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல ஒரு மகா பெரிய கருத்து அவர் பெரியார் என்று அழைக்கக்கூடிய அவர் தெரிவித்திருக்கிறாரு என்னன்னா உனக்கு காம இச்சை ஏற்பட்டால் நீ வந்து உன் மனைவியிடமோ மகளிடமோ தீர்த்து கொள்ளலாம் ஏன்னா அவர்களும் பெண்கள் தான் அதனால் உன்னுக்கு உன்னுடைய விருப்பம் தான் முக்கியம் சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு மாபெரும் நான் கூசக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு கருத்தை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு இப்போ இந்த கருத்து வந்து தெரிவித்த பெரியார் வந்து பெண்ணினத்தை காப்பாற்றுறவரா பெண் இயக்கத்துக்காக பாடுபடுறவரா பெண்களின் நலனுக்காகவே தன் வாழ்நாளை எழுந்தவரா எப்படிங்க நாட்டு நலனுக்காக பாடுபடுறவர் தன்னுடைய வயசை விட நாற்பது வயசு சின்ன வயசு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி மூத்திர சட்டி தூக்க வச்ச ஒரு மனுஷனை பெரியாருன்னு சொல்லி அவர் பண்ணதெல்லாம் சரின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இந்த தீக்காவினர் வந்து கொடி தூக்கிட்டு அலையிறாங்கன்றது தெரியல அடுத்த ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து திகாவினரும் சேர்ந்து திமுகவினரும் சேர்ந்து பெரியார் ரஜினிகாந்த் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பதினொன்று ஒரு நிமிஷம் இருங்க பதினொன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த டேட்டில் சட்டசபையில் திரு கருணாநிதி ஐயா அவர்கள் ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறாங்க இது சட்டசபை புத்தகத்தில் இருக்கும் நான் சொல்லி நீங்கள் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சட்டசபை புத்தகத்தில் பார்த்தாலே இருக்குது அதில் என்ன கேட்குறாருன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்தை நான் தெரிவித்திருந்தால் என்னை பாலைவன பா பாளையங்கோட்டை சிறையிலோ இல்லை பாலவன சிறையிலோ என்னை அடைத்திருப்பார்கள் இந்த கருத்தை இவர் எப்படி சொன்னாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கூறிய கருத்தை சொல்கிறார் என்னென்னா ரஷ்யாக்கார நாளைக்கு குண்டு போட வந்தால் நான் வந்து இந்தியாவிற்கு எதிராக நின்று ரஷ்யாக்காரனுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணுவேனே ஒழிய தேசாபிமானம் இந்தியா என்ற அடிப்படையில் நான் இந்தியர்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி நிற்க மாட்டேன் அதனால் நான் வந்து நிற்க மாட்டேன் இந்த பட்ட கருத்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதை சொன்னவர் வந்து திரு பெரியார் அவர்கள் இந்த கருத்தை பற்றி திரு கருணாநிதி அவர்கள் சட்டசபையில் மற்ற கேள்விகளும் கேட்குறாரு என்ன கேள்வி கேட்குறாருன்னா இதை எப்படி காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டு அனுமதிக்குது அவர் மீது பெரியார் மீது ஏன் சட்ட விரோத வழக்கு தேச விரோத வழக்கு ஏன் பாயவில்லை என்ற கேள்வியை நான் கேட்கல வேறு யார் இங்கே கேட்கல திமுகவினுடைய தலைவராக இருந்த அண்ணால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஐயா திரு கருணாநிதி அவர்கள் சட்டசபையில் இந்த கேள்வியை கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போது காங்கிரஸுக்கு இருக்கிற ஒரே இது என்னென்னா ஓட்டு வங்கிக்காக அவங்க யாரோட வேணால் அவங்க சேர்ந்து அவங்க என்ன வேணால் செய்வாங்க இன்னொன்று தலைவர் கருணாநிதி அவர்கள் எதிர்த்த அந்த பெரியாரை அந்த கொள்கையை இன்று வந்து இன்று இருக்கிற திமுகவினர்கள் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த திகாவினோட சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணி இவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதுலேருந்தே ஒரு விஷயம் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக வருது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க அனைவருமே இஸ்லாமிகளாக இருக்கட்டும் மற்ற த தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக இருக்கட்டும் மற்ற எந்த மக்களையுமே இந்துக்களாக இருக்க யாராக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு தெரிகிற ஒரே ஒரு விஷயம் வாக்கு அந்த வாக்காளர் சீட்டாக தான் இந்த முகங்கள் தெரிகின்றதை ஒழியவர்கள் மனிதர்களாக அவர்கள் என்றைக்குமே அவங்க கன்சிடர் பண்ணதாக தெரியல இப்போ இந்த மூணு விஷயத்தையும் விட்டு அடுத்த ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா திரு பெரியார் அவர்கள் ஈரோட்டில் தன் வீட்டு வாசலில் இருந்த பிள்ளையார் கோவிலுக்கு தன் இறுதி மூச்சு வரை தர்மகர்த்தாவாக இருந்தார் பிள்ளையார் கடவுளே இல்லை பிள்ளையார் தேவையே இல்லைன்னு சொன்ன மனுஷனை எதுக்கு அதுக்கு தர்மகர்த்தாவாக கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் அப்போது காசு பணம் போன்ற எந்த விஷயத்துக்காக என்ன வேணால் செய்யலான்ற கொள்கை உடையவங்களா திகாவினர் அப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன பதில் சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இப்படி